里山茶区三个令人叹为观止的茶树群 ，VS 阿里山茶区之夜，七个令人心旷神怡的夜间探险地点。九个月来，我们的频道开设乌龙茶小百科系列，一路以来聊了好多主题，也说了好多阿里山的各种茶种，更介绍台湾的离山茶区、山林溪茶区，竟然没介绍阿里山茶区、欸，哎，哎，实在是太熟悉阿里山的茶叶。总觉得大多数的人应该都知道阿里山茶区啊，但还是再把网络上的资料搬来说一下阿里山茶区的地理位置。阿里山茶区以梅山乡、竹崎乡、阿里山乡产量最大。梅山乡内有瑞里茶区、碧湖茶区。樟树湖茶区、太和茶区，竹青乡内有石照茶区，阿里山乡内有赖头、细顶、岩头、十字路、邦达、李家、峰山、特富野、茶山。因为包含的范围较大，海拔也都差不多，所以统称。阿里山茶。不过，阿里山茶区的茶树群，总结这三个点，肯定让你惊呆。透过三个不同的数字，揭示阿里山茶树的独特之处，真是美不胜收。一探阿里山的美，这里不仅风景如画。更有着令人叹为观止的茶树群。一，三百年的茶树历史，在阿里山有许多茶树已经生长了超过三百年。这些古老的茶树见证了时光的流转，它们扎根于这片土地，经历了无数的日夜。走进茶树丛林，仿佛能听到这些茶树诉说着历史的故事。它们的存在是阿里山风景不可缺少的一部分。二，一千多公顷的茶树海洋，阿里山的茶树分布在一千多公顷的面积上，形成一片绿油油的茶树海洋。从高处俯瞰，茶树的海洋随风起伏，仿佛翠绿的波浪。这片茶树海洋不仅是阿里山的骄傲，更是台湾茶叶的宝藏。每一片茶树都是辛劳农夫的心血结晶，营造出这片大自然的绿色海洋。三五次采收茶叶季节，阿里山的茶树每年都经历着五个被采收的季节。春茶会在国历五月下旬开始采收，秋茶会在国历八月上旬开始采收，冬茶会在国历十月下旬开始采收。冬茶会采收三次，而夏茶因为受到阳光照射强，香气不足，新鲜不足，还增加涩味和苦味，所以大多不采收夏天的茶。然而夏茶也有很大的用处哦，有些茶农会连同树枝一起剪下。当做茶树的肥料，也是延长茶树寿命的方法。阿
里山之美，正是这三个令人叹为观止的茶树群所构成的。每一片茶叶都是阿里山的一份独特礼物。希望大家有机会能够亲身体验这片美丽的茶树海洋，品味茶叶的丰富滋味。阿里山的风景、神木群、樱花和日出，总是惊艳着全世界前来的旅人们。殊不知，阿里山的夜晚也是很迷人的哦。接着来瞧瞧七个令人心旷神怡的夜间探险地点。准备好揭开夜晚的阿里山的神秘面纱了吗？在这片被白日美景照耀过的山川里，夜晚的阿里山换上了不同的装束，散发出深邃而迷人的氛围。现在，让我们一起探索阿里山茶区之夜，七个必访地点。一小丽园观景台，不仅能看到远近驰名的日出云海，也是一个观星好所在。在这里，你能够近距离观察星空中的点点星辰，仿佛能伸手触摸到银河的边缘。二神木群探索之夜。夜晚的神木群更加神秘，在微弱的光线下，古老的树木仿佛开始说话，诉说着他们见证的岁月长河。三，茶园月光散步，茶叶在月光下如同银色的海洋，漫游在茶园中，你会感受到一种。绝世的宁静。四，小火车夜行之旅。坐上小火车夜行阿里山，星星点点的灯光穿梭在山间，是一趟别开生面的夜间探险。五，茶屋的夜间香氛之旅。走进茶屋。夜间的茶香弥漫，伴随着微风，品味一杯暖心的阿里山乌龙茶。六，加一时照琉璃云，据说是秋冬限定，在冷空气南下，空气中有足够水汽，会形成云雾，再投射在天空中。如琉璃的千变幻化的色彩，若有风，即会像云瀑般，有海浪于天上翻滚。七，太平云梯赏夜景，全台海拔最高、最长的景观吊桥，仅于周六晚上开放夜间入园，可以欣赏到眉山。三十六弯美景，也能眺望嘉南平原，是不是超美的啊？阿里山真是台湾的骄傲，给我们美景能与全世界一起比美，给我们好茶扬名全世界，事不宜迟。今天就定定一场前往阿里山旅游的行程，现在就泡一杯阿里山乌龙茶喝喝。天气越来越冷的，记得保暖哦。